。机关的营佐将军来电，他们说再次截获到了熟地皇发来的电报。这个人到底是谁？到底是谁？想要救碧城，必须让他活着。钱秘书，他从中午就出去了，到现在还没回来。这么说，他上钩了。钱秘书在老毕身边窝囊了这么多日子，能不上钩吗？你有这种一手遮天的本事，却一直在行动处，真是屈才了。有人陷害我，一定是有人嫁祸于我的。你是中共的人，还是军统的人？你知道的越少越好。嗯、你知道该怎么做的？知道了，涛儿。上次抓那军统交通员的消息，你猜我怎么知道的？别卖关子，快说。这个，要这个就有消息。他们那队人心不齐，不像咱们。说吧，要多少？看着给吧这些人的月饷多不多？刚开始别把他们的胃口养太大。上次那个还是我垫的呢。这个是上次的，这个是给你的。要娶老婆了，不能像以前大手大脚的。哎呦，这李小姐可真厉害，头儿苦日子在向你招手。买这么多水果，不是买的，那谁给的？苏三省啊，这个这个都是。不是跟你说了，别跟他有牵扯吗？我说不要，他非要给我的。都扔了吧。啊，别呀，多浪费啊！我还想明天去孤儿院给皮皮他们带过去呢。哦，也行，回头我。哇，哎，你手别松啊，这要不然线就乱了。喂，扁头啊，在呢，在呢，等一下，扁头，来。喂，好，我知道了，挂了吧。怎么了？是不是出什么事儿了？影后，你可不可以陪我再演一场戏？嗯。没打搅你吧？进来说话
，李小姐们一起过来。你来了。有件事情我们说就好，我查到明天早上九点，曾树在火车站有所行动，这件事情跟你们俩没有关系吧？陶大春这两天会离开上海，他要去南京刺杀日军头目。那是不是我们要立刻通知陶大春？自从新城旅馆的地址透露给陈队长之后，老陶已经换了落脚点，加上他最近又要走，他不联系我，我根本找不到他。那我们就明天早上去车站找他。不行，不行。毕忠良未必相信前秘书就是舒继黄。这个时候，你们俩应该停止一切动作。你是不是有别的办法？交给我吧。明天早上我去找人去拦住陶大春。需要我掩护吗？明天是礼拜天。我没记错的话，应该轮到你值班。对，在处理待着吧。你应该让苏三喜相信这件事情跟你没有关系。那有什么需要我帮忙的吗？你等我的消息吧。下到行动处，人人如临大敌，我实在是不敢跟你暗通消息。清者自清，苏队长多心了。你说要出去？不出去，没什么事，出去干什么？中午有空一块吃饭。好啊，我请。小姐想要点什么？你好，还有这种毛线吗？有，我还要半斤。好，稍等。嗯、阿强，来，你带人在这儿守着。是，我去候车室埋伏。嗯，务必把他们堵在候车室。记住，必须要抓活的。好，姑子。你们两个去那边，你们两个去那边。不好意思啊，不好意思，哎，您先请。那个车夫也有问题，抓住他。你怎么开的车？对不起，对不起啊。
，你们两个追。拉车的，如果你不想死的话，就给我老实点。好什么呀？还不敢露脸，怕我认出来啊？你有医药箱吗？你受伤了，是小南。唐山海他们的处境，随时会危及到我的安全。小南，这次真的对不起你。小南，对不起，我不知道陈生让你去送信，害你受了伤，这么危险。没事的，这点小伤不算什么，还没有小时候我娘打我打得狠呢。谢谢你，小南，我欠你太多了。你欠我什么呀？要不是你，我现在早就死了。陈深真不该让你去做这么危险的事，我心甘情愿的。李成，你是我最好的朋友，陈深是我最爱的男人，你平安，就是陈深平安。只要陈深平安，让我做什么都行。
什么？如果，我是说如果，到了最后，陈深还是没能跟你在一起。你会怎么办？嗯、小南，小南，你别哭啊！记得我跟你说过吗？陈深要是一天不回来，我就一天不嫁。他要是一辈子都不回来了，我活着还有什么意思呢？睡下了，好，还好刀伤不是太深，应该休养一段时间就好了。我来吧。你把他娶了吧。你说什么小南他那么好，怎么可以被辜负？那你呢？你就可以被辜负吗？以后我还能见到你。这么多年，你没有忘了我，我已经心满意足了。我们好不容易逃出来，这不是我想要的结果。我只知道，如果你辜负了小南，我这一辈子都不会安心的。或许唐生海说的对，一个人为了另一个人，可以连命都豁出去。还有什么不能承受的？是我的错，都是我的错。你没有错，都是为了我。我知道，真深，如果你还爱我，那你就答应我。不要说，我只求你答应我最后一件事，你把小南娶了吧。我跟你说了，不要说。
看我。我爱了这么多年的人，他不能是一个魂球一个女人，一个女人把两个大男人杀了，你跟鬼说鬼不相信吗？是不是徐碧城？不，应该不是。从长相和身材来看，都不像。就一点有用的线索都没有吗？嗯，有，那个，这是那女人留下的。查过了，这种恒源祥的绒线，外边很多铺子都有的卖，应该查不下去。一群废物。这些天，唐山海、徐碧城和陈深倒没什么异常。反倒这个苏三省，昨天悄悄干了点事儿。他们好像昨天去火车站，准备抓一个人，结果被那个人跑了，似乎是个女的，临时通知那个人撤离的。咱们行动处理真是卧虎藏龙啊！就接到消息不向我汇报私自行动的。又暗中通敌，神龙见首不见尾的。处总，您的意思是，除了钱秘书以外，处理还有其他内鬼？你是不是啊？处总，您别别跟我开玩笑啊！
我就怕身边都是敌人的棋子，到时候防不胜防。那要不要问问苏三省，到底是怎么回事啊？线索都已经断了，他也不会承认了。就算处理真的有这个内鬼，现在也是惊弓之鸟，不敢轻举妄动的。是。送给我的。你说你不喜欢值钱的东西，我就买了一块最便宜的。你就骗人吧！我知道这表贵着呢。影后又救了人一命，值得这样的奖赏。那我，我能要点别的奖赏吗？你想要什么？老陶又联系我了。他没事了。没事了。他让一个兄弟走水路离开上海，为重庆报信。他会继续留在上海开展工作。给，谢谢。多亏李小南，他的伤怎么样？伤的不太深，一会儿我再给他上药去。你们打算跟他说实话吗？对了，我记得我们还有三条小黄鱼，对吧？我想拿两条送给李小南。作为他有朝一日跟陈深结婚的贺礼。
我先出去。我先看看，今天还有那么疼吗？好多了。伤口恢复的不错，回头我再给你配几贴中药。能帮助恢复？谢谢你啊，碧城，千万别说谢谢，说谢谢就见外了。嗯、这个我一直没有机会还给你。哎呀，碧城你就拿着吧，万一以后毕处长又问起来，项链怎么又不见了，多麻烦啊！不行，我不能收，这是你的。要不是你出手相救，可能我早就已经死了。我怎么能再夺人所爱呢？什么你的我的，已经属于你的东西，怎么叫夺人所爱呢？我可以让陈深再给我买一条的，你就收下吧。你要是再跟我客气，我真生气了。好，那我先替你保管着。都是毕生自己决定的，陈深，我讨厌你现在这个样子，一点都不像以前的你。一个做不出选择，还眼睁睁看着自己的女人受伤的男人，我比你更鄙视。不过我也要谢谢你。谢谢你放弃这次机会，以后我会对他好，不会再给你任何机会。以前我挺自信的，总觉得只要够执着，很多事情都可以办到。可是后来我发现不是这样的，这个世界并不是非黑即白，或者说，它即使是黑的。你也必须去做。毕生做出这样的决定，是因为他了解我，他跟我一样，只许自己伤心，不愿意伤害别人。兄弟，只有等我们自己变得强大，才可以保护自己的女人，保护我们的同胞。我现在不是不做出选择，而是还没有到做出选择的时候。我不这么想。就算我们都不能活着见到明天的太阳，我们还是可以抓住当下，随时可以选择。好，如果我们真的能坚持到最后，我一定跟你打一架，分个输赢。那你得好好练练，到时候别输的太难看。中午有空吗？我想带你去个地方。
。我能求你一件事吗？你以后别再怂恿我娶小南为妻了。欠他的情，我会想办法还给他。我只求你做一件事情，就是保护好自己。临时调去了一个新设的机构，叫东亚政治研究所。你说这是个什么地方？还能是干什么的呀？一些秘密杀人的勾当呗。听说是李莫群力荐他去任职的，你说怎么没有推荐你去呢？不是上次还想让你去做行动处的处长吗？李莫群推荐苏三省是为了牵制毕忠良。他不推举我，是有人说他任人唯亲。也好，去了那样的地方，不为日本人杀人就得被干掉。像现在这样无功无过的，挺好。苏三省一向心狠手辣，日后岂不是更难对付？不能等重庆来人了。什么意思？苏三省跟曾树都得死。你要去找老陶？对，归零计划现在也找不到，我们也不能干等着。苏三省叛变投敌有一段日子了，再让他安安稳稳的活下去，他真的以为当国无人了？李莫群给苏三省下调令的时候，你的脸色好像不太好看啊。什么？我记得我昨天应该还蛮高兴的呀。就是因为太高兴了，所以显得有点假。他哪做人这么难啊？我不高兴吧？你们讲我没风度；我高兴吧？又讲我装，是吧？是啊，李莫群。明摆着就是拿苏三省来压你。上次秋风渡事件，你差点没踩着他的尾巴。他这还债还挺快的。讲实话，其实我心里还真挺高兴的。你想。苏三省现在越是得势，重庆那边就越是他为眼中钉。军统上海分区被我们压了一阵子了，早晚要反弹
，到时候有一个人挡在我们前面做出头鸟，有什么不好的呀？对吧？你知道他的新办公地点在哪儿吗？哼，李伯群不是讲了吗？暂时保密。你看你还是不高兴，他们这是明摆着欺负你。那你让我高兴高兴，晚上打牌多输点钱给我。行啊，只要你高兴，所有家当全部输给你。嗯，不行。现在不比以往了，你把全部家当都输给我，小南那辈子怎么交代？啊，输光了他就不要我了，我还自得其乐呢。光棍一条，一人吃饱，全家安康。小子了，小南人家不是那种人，挺好的一姑娘。你小子别捡到一块宝还不珍惜，听见没有？